ওয়েলকাম স্টুডেন্টস বাহিনী নির্মালে তোমাদের প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই আমরা ইকোনমিক জুলজির এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করছিলাম দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা ডব্লিউ বিএসএলএসটি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা সার্ভিস এক্সামিনেশনের জুলজির বিভিন্ন টপিক্সের এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো আমি প্রধানত সেই সমস্ত অংশগুলোই এক্ষেত্রে আলোচনা করছি মানে এম সি কিউ এর প্রধানত সেই পোর্শনগুলোই এক্ষেত্রে আলোচনা করছি যেগুলো ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসে নেই এখন এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে যে মাদ্রাসা সার্ভিস এক্সামিনেশন তোমাদের যে হবে মার্চ মাসে আগামী মার্চ মাসে তোমরা নিটের কোয়েশ্চেন্স যেমন প্র্যাকটিস করবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কোয়েশ্চেন্সগুলো এক্ষেত্রে আলোচনা করছি এগুলোও একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এগুলো প্রধানত নিটের সিলেবাসে বা ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসে নেই এবং সেই কারণের জন্য ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসে যেগুলো নেই আমি প্রথমে সেগুলো আলোচনা করছি এবং এরকম প্ল্যানিং করে তোমাদের সাথে আলোচনা করছি তো আগের দিন আমি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ইকোনমিক জুলজি তো আজকে আরও বাকি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই সিরিজে মোট ছাপ মোট পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে সুতরাং আগের দিন টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজকে তাহলে আমরা বাকি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব দেখো এক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ রং স্টেটমেন্ট এক্ষেত্রে কতগুলো স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে তো তার মধ্যে কোন স্টেটমেন্ট রং স্টেটমেন্ট ফিস ম্যানিওর ইজ ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি অফ ফিস মিল তো ফিস ম্যানিওর আর কিছুই নয় প্রধানত ফিস মিলের কোয়ালিটি যখন কম হয় তো তখনই তাকে আমরা ফিস ম্যানিওর হিসাবে ইউজ করি অপশান বি গুয়ানো ইজ ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি অফ ফিস ম্যানিওর বলছে গুয়ানো প্রধানত ফিস ম্যানিওরের একটা ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি এবং ফিস লিভার অয়েল ডিরাইভ ফ্রম দ্য কড হ্যালিভার টুনা অ্যান্ড দ্য সার্ক কড হ্যালিভার টুনা এবং সার্ক থেকে প্রথমত ফিস লিভার অয়েল পাওয়া যায় এবং ফিস মিল ইজ রিচ ইন ভিটামিন এ ডি ই কে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান বি মানে এটা কিন্তু রং স্টেটমেন্ট দেখো গুয়ানো কিন্তু ফিস কোনো প্রোডাক্ট নয় তো এক্ষেত্রে অ্যাকোয়াটিক যে সমস্ত বার্ড আছে প্রধানত তাদের এক্সক্রেটারি প্রোডাক্ট প্রধানত এই গুয়ানো তো সেই কারণের জন্য এক্ষেত্রে ফিস ম্যানিওর ইজ ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি অব দ্য ফিস মিল এটা কারেক্ট ফিস লিভার অয়েল ডিরাইভ ফ্রম দ্য কড হ্যালিভার টুনা অ্যান্ড দ্য সার্ক দিস ইজ কারেক্ট অ্যান্ড দ্য ফিস মিল ইজ রিচ ইন ভিটামিন এ ডি ই কে তাহলে যেটা রং আনসার হবে সেটা হলো গুয়ানো নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আরও আমি তোমাদেরকে বলি যে যদি এরকম হতে পারে যে হয়তো বা আমি কোনো কোয়েশ্চেন্সের আনসার হয়তো আমি ভুল বলতে পারি বা এরকম হয় অনেক সময় তাড়াতাড়ি করে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স হয়তো মিস্টেক হতে পারে তোমাদের যদি কোনো রকম কনফিউশন থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই একটু নেট একটু সার্চ করে নেবে ওকে দেখবে যে সমস্ত তার আনসার তোমরা পেয়ে যাবে হাতের কাছে তোমাদের নেট আছে তো সেই কারণের জন্য তোমরা সেটা একটু দেখে নেবে তাহলে দেখবে যে আর কোনো রকম কনফিউশন থাকবে না এখন পড়াশোনা করাটা অনেক ইজি হয়ে গেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট রিগার্ডিং দ্য হ্যাচারিস তো এক্ষেত্রে কিছু স্টেটমেন্ট দিয়েছে তো এই স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা হ্যাচারি সম্পর্কে কারেক্ট ওইতে যখন আমরা মৎস্য চাষ করি বা পিসি কালচার করি তখন কিছু এরকম পন্ড কিছু প্রধানত এক্ষেত্রে পরপর রাখা হয় সায়েন্টিফিক ওয়েতে তো তো দেখো প্রথমেই মাছকে প্রধানত প্রণোদিত প্রজনন করা হয় ইন্ডিউসড ব্রিডিং করা হয় তো মেল আর ফিমেল মাছকে প্রধানত যে পুকুরে ফেলা হয় তো তাকেই আমরা বলবো ব্রিডিং ব্রিডিং হ্যাচারি আমরা তাকে বলতে পারি বা ব্রিডিং ব্রিডিং পন্ড তো এই জায়গাতেই প্রধানত মেল আর ফিমেল তাদের স্পনিং করে তাদের যে রিপ্রোডাকশান মাছের তো তাকেই আমরা বলবো স্পনিং এবং তার ফলে এক্ষেত্রে অনেক ডিম তৈরি হয় এবং এই ডিমকে তারপরে আরও একটা পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডিম থেকে প্রধানত ছোট মাছ যে নির্গত হয় তো তাকেই বলা হয় হ্যাচিং সুতরাং এক্ষেত্রে এরপরে কি হবে সেই তাকে আবার অন্য একটা পুকুরে ট্রান্সফার করা হয় এবং এর ফলে যে মাছের যে স্টেজ যেটা আসে তো তাকে আবার অন্য পন্ডে ট্রান্সফার করা হয় এক্ষেত্রে এই বিভিন্ন পন্ডে এর নাম যেমন তোমাদেরকে পড়তে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে আমি বললাম যে বিভিন্ন স্টেজের ফিসকে প্রধানত ট্রান্সফার করা হয় তো করা হয় তো সেই স্টেজগুলোর নামও কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে পরে সামনের কোয়েশ্চেন্সে আছে এগুলো বাচ্চা শিশুকে যেভাবে মানুষ করা হয় সেরকমভাবে একটু তোমাদেরকে পড়তে হবে তাহলে একদম বাচ্চা যারা তো তাদেরকে হ্যাচারিতে রাখা হবে তারপরে নার্সারি তারপরে তাদেরকে ভালো করে লালন পালন করতে হবে তো তাকে বলা হয় রেয়ারিং এবং তারপরে স্টকিং করা হয় রাইট স্পন ফ্রম দ্য হ্যাচার ইজ ট্রান্সফার টু দ্য রেয়ারিং রেয়ারিং ট্যাঙ্ক এবং ইম্পাউডিং রেন ওয়াটার ইন দ্য হ্যাচারি প্রিভেন্ট দ্য এগ হ্যাচিং এন দ্য হ্যাচারি শুড নট বি ড্রাইড ডিউরিং সামার
মানে ডিম থেকে আর মাছের স্টেজ এক্ষেত্রে নির্গত হয় না এটা বলছে সো দিস ইজ নট কারেক্ট হ্যাচারি শুড নট বি ড্রায়েড ডিউরিং সামার গরমকালে এই হ্যাচারিকে প্রধানত শুকিয়ে ফেলতে হয় দেখো এটাও কিন্তু কারেক্ট নয় কারণ শুকানোর পরে অবশ্যই এটাকে শুকিয়ে ফেলতে হবে শুকানোর পরে বিভিন্ন সার দেওয়া হয় বিভিন্ন গাছকে এক্ষেত্রে চাষ করা হয় যাতে সেটা সেটা স্টেরিলাইজ হয় এবং অপশান ডি বলছে দ্য এগ অব দ্য মেজর কার্প হুইচ হ্যাভ বিন ব্রড ফ্রম দ্য রিভার আর রিলিজ হেয়ার সুতরাং যে জায়গাতে প্রধানত মাছের ডিমকে ছাড়া হয় তো তাকেই আমরা বলবো হ্যাচারি ওকে সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশান নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট ধনচিয়া প্লান্টস আর কালটিভেটেড ইন হুইচ টাইপ অফ প্লন পন্ড তাহলে কোন ধরনের পুকুরে প্রধানত ধনচে গাছকে প্রতিপালন করা হয় অপশান এ দিয়ে আছে হ্যাচারি সুতরাং ব্রিডিং করার পরে ডিমকে যেখানে ছাড়া হচ্ছে তো তাকেই আমরা তো হ্যাচারি বলছে তাহলে ধনচে গাছকে কোন ধরনের ধনচে গাছকে কোন ধরনের এক্ষেত্রে পন্ডে প্রধানত চাষ করা হয় অপশান এ দিয়ে আছে হ্যাচারি অপশান বি নার্সারি ট্যাঙ্ক তো নার্সারি ট্যাঙ্ক অপশান সি দিয়ে আছে রেয়ারিং ট্যাঙ্ক এবং অপশান ডি দিয়ে আছে স্টকিং ট্যাঙ্ক তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটাই হচ্ছে নার্সারি ট্যাঙ্ক তো রেয়ারিং করার পরে তারপরে বাজারে যাতে মানে স্টকিং ট্যাঙ্ক থেকে প্রধানত মাছকে বিভিন্ন জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয় তো তো সেই কারণের জন্য একে স্টকিং ট্যাঙ্ক বলে মানে মার্কেটে তাকে ছাড়া হয় তো এই নার্সারি যে ট্যাঙ্ক আছে এই নার্সারি ট্যাঙ্কে প্রধানত ধনচে গাছকে প্রতিপালন করা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার টোয়েন্টি দেখো যে সমস্ত ডিফারেন্ট টাইপের পন্ড যেগুলো তোমাদেরকে বলছিলাম তো সেগুলোই এক্ষেত্রে অপশানে দিয়েছে একটু দেখে নিই পিতে দিয়েছে হ্যাচারি কিউতে দিয়েছে নার্সারি ট্যাঙ্ক হ্যাচারি মানে কি যেখান থেকে ডিম থেকে মাছের কোনো একটা স্টেজ আছে তো তাকেই আমরা হ্যাচারি বলবো কিউ দিয়েছে নার্সারি ট্যাঙ্ক আর দিয়েছে রেয়ারিং ট্যাঙ্ক এবং এস দিয়েছে স্টকিং পন্ড তাহলে কোন ধরনের স্টেজ প্রধানত কোন ধরনের পুকুরে পাওয়া যায় এক্ষেত্রে দিয়েছে তো কলাম বিতে দিয়েছে হ্যাচিং এগ ইন্টু দ্য লার্ভা তাহলে এগ থেকে লার্ভা তৈরি হবে প্রথমে ডিম থেকে লার্ভা তৈরি হবে এবং নার্সারি ট্যাঙ্ক এক্ষেত্রে ফিশ গ্রো অ্যান্ড বিকাম মার্কেটেবল সাইজ ডিম পোনা রেয়ার্ড অ্যান্ড ট্রান্সফার্ড ইন দ্য ধানি পোনা তাহলে ডিম পোনাকে যেখানে প্রতিপালন করা হয় এবং তার ফলে ডিম পোনা ধানি পোনা পড়তে পরিণত হয় এবং চার দিয়েছে ধানি পোনা ট্রান্সফার্ড হিন টু ইট দেখো এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে স্টকিং পন্ড যেটা তো স্টকিং পন্ডে প্রধানত কি করা হবে ফিস গ্রো অ্যান্ড বিকাম দ্য মার্কেটেবল সাইজ সুতরাং এটা তো তুমি জানো সুতরাং এস কিন্তু এক্ষেত্রে দুই হবে একটু দেখে নাও এস কোথায় কোথায় দুই আছে দেখো অপশান এতে দিয়েছে এস থ্রি এবং বিতে দিয়েছে এস ফোর সিতে দিয়েছে এস টু আর ডিতে দিয়েছে এস টু সুতরাং এই দুটো হবে না তোমাদের বলেছিলাম যে এলিমিনেট করতে হবে যখন কোনো কনফিউশিং যখন কোয়েশ্চেন্স থাকবে তখন এলিমিনেশান প্রসেস কিন্তু তোমাদেরকে রাখতে হবে তাহলে এ আর বি হচ্ছে না তাহলে বাকি যে দুটো পড়ে রইল সেটা হচ্ছে সি আর ডি এবার এবার এমন একটা অপশান দেখো যেটাকে তুমি জানো পিতে দিয়েছে হ্যাচারি তো হ্যাচারি মানে কি হ্যাচারি মানেই কিন্তু হ্যাচিং এগ ইন্টু দ্য লার্ভা তো এটা আমরা প্রত্যেকে জানি যে হ্যাচিং এগ ইন্টু লার্ভা মানে এক্ষেত্রে স্পন টু ডিম পোনা তাহলে ডিম পোনা এক্ষেত্রে আমরা পাবো তো হ্যাচারির মধ্যে যেটা পাবো সেটা ডিম পোনা ডিম থেকে যে মাছ বেরিয়েছে তো সেটাই হলো ডিম পোনা সুতরাং পি এক্ষেত্রে ওয়ান হবে তাহলে এক্ষেত্রে পিও ওয়ান দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে সিতেও পি ওয়ান আবার ডিতেও পি ওয়ান একটু ক্রিটিক্যাল আছে কিউ যেটা দিয়েছে তাহলে নার্সারি ট্যাঙ্ক তাহলে কিউ দিয়েছে আমাদের নার্সারি ট্যাঙ্ক তো নার্সারি ট্যাঙ্কে প্রধানত কি করা হয় ডিম পোনা তাহলে নার্সারি ট্যাঙ্ক মানে কি যেখানে ডিম পোনাকে প্রতিপালন করা হয় মানে হ্যাচারি থেকে নিয়ে সেটাকে ডিম পোনাকে প্রতিপালন করা হয় এবং এক্ষেত্রে এই ডিম পোনা ধানি পোনাতে পরিণত হয় সুতরাং এটাই নার্সারি ট্যাঙ্ক আর তারপরে রেয়ারিং ট্যাঙ্ক মানে প্রতিপালন করা হয় ধানি পোনা ট্রান্সফার্ড ইন টু ইট ধানি পোনা যেখানে ট্রান্সফার করা হয় তো তাকেই আমরা বলবো রেয়ারিং ট্যাঙ্ক বা পালন পুকুর তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান সি দেখো এই জায়গাটা কিন্তু পিসি কালচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং চার ধরনের পন্ড এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে হ্যাচারি তো হ্যাচারিতে ডিম থেকে যেটা নির্গত হয় তো তাকেই আমরা বলবো ডিম পোনা তারপরে আমরা যেটা দেখবো এই ডিম পোনা যেখানে ধানি পোনাতে পরিণত হয় তো তাকেই আমরা বলবো নার্সারি ট্যাঙ্ক ছোট ছোট বাচ্চাকে প্রথমে কোথায় দেবো আমরা নার্সারিতে এক্ষেত্রেও সেরকম ডিম পোনাকে কোথায় আমরা দেবো নার্সারি ট্যাঙ্কে আমরা দেবো এবং তার ফলে ডিম পোনা কিসে পরিণত হবে ধানি পোনা ধানি পোনাতে পরিণত হওয়ার পর তারপর তাকে ভালো করে প্রতিপালন করতে হবে তাহলে তাকে তারপরে আমরা দেবো রেয়ারিং
এবং স্টকিং ট্যাঙ্কে প্রধানত এই ধানি পোনা বড় হয় এবং যখন বড় হবে মার্কেটেবল সাইজ হবে তখন তাকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়া হয় সুতরাং এই পুকুরের নেচারগুলো একটু ভালো করে তোমরা পড়ে রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টিতে আমরা চলে যাই কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি দেখো এক্ষেত্রে মাছের যে ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন স্টেজগুলো দেওয়া আছে এগ লার্ভা এগ লার্ভা লার্ভা বা স্পন তারপরে ধানি পোনা এবং তারপরে অ্যাডাল্ট বিতে দিয়েছে এগ ধানি পোনা স্পন এবং অ্যাডাল্ট সিতে দিয়েছে এগ ডিম পোনা ধানি পোনা আর অ্যাডাল্ট আর অপশান ডি দিয়েছে বোথ এ অ্যান্ড সি তো আমরা জানি যে এগ থেকে প্রথমে কি আসবে লার্ভা আসবে লার্ভাকে আমরা স্পন বলব এবং এই লার্ভা থেকে ধানি পোনা হবে এবং অ্যাডাল্ট হবে সো দিস ইজ কারেক্ট এবং এগ থেকে দেখো ডিম পোনা ডিম পোনার পরেই ধানি পোনা ধানি পোনা থেকে অ্যাডাল্ট হবে সো দিস ইজ অলসো কারেক্ট আবার দেখো এগ থেকে ধানি পোনা ধানি পোনা থেকে স্পন এবং তারপরে অ্যাডাল্ট সুতরাং এক্ষেত্রে যেটা কারেক্ট অপশান হবে সেটা হলো অপশান ডি বোথ এ অ্যান্ড সি একটু তোমরা এই কোয়েশ্চেন্সটা অ্যানালাইসিস করে নেবে এবং করে সেরকমভাবে পড়ার চেষ্টা করবে তাহলে এগ এগ থেকে ধানি পোনা তারপরে স্পন দেখো স্পন কিন্তু এক্ষেত্রে পরে আসছে কিন্তু স্পন কিন্তু আগে হবে সুতরাং বি অপশান কিন্তু হবে না ওকে এগ থেকে প্রথমে যেটা আসবে লার্ভা এবং এদের লার্ভাকে স্পন বলা হয় সো দিস ইজ নট কারেক্ট তাহলে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হচ্ছে এ আর সি তার মানে ডি অপশান কারেক্ট হবে তবু তোমরা একটু অ্যানালাইসিস করে নেবে ওকে এরপর দেখো কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি ওয়ানে আমরা চলে আসছি চারাপোনা ইজ রিলিজ ইন টু চারাপোনাকে প্রধানত কোথায় রিলিজ করা হয় অপশান এ দিয়ে আছে নার্সারি ট্যাঙ্ক অপশান বি রেয়ারিং ট্যাঙ্ক অপশান সি স্টকিং পন্ড এবং অপশান ডি বোথ বি অ্যান্ড সি দেখো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো স্টকিং পন্ড দেখবে মার্কেটে প্রধানত বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যায় আমরা অনেক সময় বাজারে কিনতে কিনতে যখন যাই তখন চারাপোনা কিনি চারাপোনার থেকে একটু বড় বড় মাছ আমরা কিনি সুতরাং দুই ধরনের মাছকে প্রধানত আমরা কিনি একটা চারাপোনা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বড় মাছ তো এই চারাপোনাকে তাহলে স্টকিং ট্যাঙ্কে রেখে বাড়ানো হয় তাহলে চারাপোনাকে কোথায় রাখা হবে চারাপোনাকে স্টকিং পন্টে রাখা হয় যে মাছকে তাহলে স্টকিং পন্টে আমরা রাখবো তো সেটাই হলো চারাপোনা নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু গ্রাউন্ড নাট কেক রাইস বার্ন এবং মাস্টার্ড কেক আর তো এগুলো প্রধানত কিসের এক্সাম্পল অপশান এ দিয়েছে ন্যাচারাল ফুড মাছের ন্যাচারাল ফুড সাপ্লিমেন্টারি ফুড সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয় অপশান সি ম্যানিওর মানে সার এবং অপশান ডি অল দ্য অ্যাভ তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান বি দ্যাট ইজ সাপ্লিমেন্টারি ফুড অর্থাৎ মাছের যে সাপ্লিমেন্টারি ফুড সেগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড নাট কেক রাইস বার্ন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার্ড কেক নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি থ্রি চুজ দ্য কারেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য পন্ড অর ট্যাঙ্ক ইন সাইন্টিফিক রেয়ারিং অফ ফিশ দেখো অপশান এ দিয়েছে ব্রিডিং পন্ড তো ব্রিডিংয়ে মানে মাছের প্রজনন হলো প্রজননের পরে এবার হ্যাচিংয়ের ফলে মানে ডিম থেকে স্পন নির্গত হবে সুতরাং হ্যাচিং পিট তারপরে নার্সারি পন্ড যে সমস্ত স্পন যেগুলো নির্গত হলো তাকে নার্সারিতে রাখা হবে নার্সারিতে রাখার পরে সে যখন একটু বড় হবে তাকে পালন করা হবে রেয়ারিং পন্ড রেয়ারিং থেকে তাকে স্টকিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারপরে মার্কেটিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশান পরের অপশানগুলো দেখি প্রথমে ব্রিডিং পন্ড তারপরে হ্যাচিং পিট তারপরে নার্সারি তারপরে রেয়ারিং তারপরে মার্কেটিং দেখো মার্কেটিং আগে চলে এসছে সো দিস ইজ নট কারেক্ট অপশান সি ব্রিডিং পন্ড তারপরে নার্সারি তারপরে হ্যাচিং দেখো ডিম থেকে হ্যাচিং হলেই না তবেই তো তাকে নার্সারিতে দিতে হবে সো দিস ইজ অলসো নট কারেক্ট এবং অপশান ডিতে দিয়েছে হ্যাচিং তারপরে ব্রিডিং সুতরাং ব্রিডিং তো আগে হতে হবে তারপরে হ্যাচ হবে সো দিস ইজ অলসো নট কারেক্ট তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান এ নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি ফোরে আমরা চলে যাই নন স্টিকি রাউন্ড অ্যান্ড দ্য ক্রিমি কালার্ড ইয়ক ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দেখো বিভিন্ন মাছের কিন্তু মাছের কিন্তু ডিমের ডিম দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোন মাছের কোনটা ডিম তো এক্ষেত্রে বলছে নন স্টিকি মানে অতটা আঠালো নয় গোলাকার এবং ক্রিমি কালার মানে সাদা কালারের যে সমস্ত ডিম তো সেটা প্রধানত কোন মাছের ডিম অপশান এ দিয়ে আছে ইগ অফ কাতলা কাতলা মাছের ডিম অপশান বি ইগ অফ রোহু রুই মাছের ডিম অপশান সি মৃগেল মাছের ডিম এবং অপশান ডি অল দ্য মেজর ক্রাফ তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে মৃগেল মাছের ডিম তো মৃগেল মাছের ডিম প্রধানত নন স্টিকি হয় গোলাকার হয় এবং ক্রিমি কালার মানে সাদা কালারের হয় কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি ফাইভে ব্ল্যাক ডায়মন্ড লাইক লার্জ স্পট অ্যাট দ্য বেস অফ কটাল ফিন ইস ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য ফিঙ্গার লিঙ্কস অফ তো ফিঙ্গার লিঙ্কস মানে কি মাছের সাইজ যখন আঙুলের মতো হয় তো তখনই তাকে আমরা বলবো ফিঙ্গার লিঙ্কস তো এই রকম ফিঙ্গার লিঙ্কস
তো এক্ষেত্রে অপশান এ দিয়ে আছে রোহু অপশান বি কাতলা অপশান সি মৃগেল এবং অপশান ডি দিয়েছে সিলভার কার্প তো কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো মৃগেল নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি সিক্সে আমরা চলে যাই দেখো অ্যালকোহল ইজ ইউজড ইন ইন্ডিউসড ব্রিডিং অবশ্যই ইন্ডিউসড ব্রিডিংয়ে অ্যালকোহল ইউজ করা হয় এবং এই অ্যালকোহলের মধ্যে প্রধানত পিস আপ করে রাখা হয় পিটুইটারি নির্যাসকে অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট সিকুয়েন্স অফ ইউজ অফ অ্যালকোহল অ্যালকোহলকে ইউজ করার যে কারেক্ট সিকুয়েন্স সেটা কী হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি সিক্স তো ইন্ডিউসড ব্রিডিং খুব ভালো করে পড়বে বলছে প্রথমে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল তারপরে চব্বিশ ঘন্টা পরে সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যালকোহলে তাকে প্রিস আপ করা হয় অপশান বি দিয়েছে প্রথমে সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল তারপর চব্বিশ ঘন্টা পরে থার্টি পারসেন্ট অ্যালকোহলে প্রিজার্ভ করা হবে অপশান সি দিয়েছে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল থার্টি পারসেন্ট অ্যালকোহল অ্যান্ড দ্য চেঞ্জ ইন এভরি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অপশান ডি দিয়েছে প্রথমে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে রাখা হবে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে এবং তারপরে আফটার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগেন চেঞ্জ উইথ অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল তার মানে অ্যালকোহলের এরকমভাবে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ করা হয় না আমরা যেরকমভাবে স্ট্রেনিং করি এটা তো আর স্ট্রেনিং করা হচ্ছে না এটাকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে প্রিজার্ভ করা হচ্ছে তাহলে কোথায় প্রিজার্ভ করতে হবে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে সব সময় প্রথমে অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল দিয়ে হবে তারপরে আবার অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল ইউজ করা হবে তো সেই কারণের জন্য অ্যালকোহল ইন্ডিউসড ব্রিডিংয়ে যে ইউজ করা হয় যেখানে পিটুইটারিকে যেখানে সংরক্ষণ করা হয় অ্যালকোহলের মধ্যে সেই অ্যালকোহল প্রথমে চব্বিশ ফার্স্ট অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল দেওয়া হলো তারপরে আবার চব্বিশ ঘন্টা পরে ওটাকে চেঞ্জ করতে হবে সুতরাং প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টা অন্তর অন্তর এই অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলকে চেঞ্জ করতে হবে পরের কোয়েশ্চেন্স কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি ফাইভ আচ্ছা কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি সেভেন ইনজেকশান অব দ্য পিটুইটারি এক্সট্র্যাক্ট ফর ইন্ডিউসড ব্রিডিং ইজ পজিটান পজিশান বিটুইন তাহলে যখন ইন্ডিউসড ব্রিডিং বা প্রণোদিত প্রজনন করা হয় প্রধানত মাছের মাছের যে ল্যাটারাল লাইনে প্রধানত ইনজেক্ট করা হয় তো সেক্ষেত্রে সেই ইনজেকশানকে কত ডিগ্রি কোণে পজিশান করা হয় বা কোথায় কোথায় দেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি অপশান এ দিয়েছে ডরসাল অ্যান্ড কডাল ফিন তো ডরসাল এবং কডাল ফিনের মধ্যে প্রধানত দেওয়া হয় আচ্ছা একটু আমরা ছবিটা আঁকার চেষ্টা করি ধরে রাখো এক্ষেত্রে একটা ফিস আছে এবং এই ফিসকে ইন্ডিউসড ব্রিডিং করা হবে এটা ল্যাটারাল লাইন আছে তো এক্ষেত্রে ডরসাল ফিন আছে এক্ষেত্রে পেক্টোরাল ফিন আছে এটা পেলভিক ফিন আছে তাহলে কোন জায়গাতে প্রধানত আমরা ইনজেক্ট করব অপশান এ দিয়েছে ডরসাল অ্যান্ড কডাল ফিন অর্থাৎ এই ডরসাল আর কডাল ফিনের এই জায়গাতে এই পজিশানে প্রধানত ইনজেক্ট করা হবে অপশান বি দিয়েছে ডরসাল অ্যান্ড দ্য পেলভিক ফিন তো ডরসাল আর পেলভিক ফিনের মাঝখানে দেওয়া হবে অর্থাৎ এরকম জায়গাতে দেওয়া হয় বলছে তার সঙ্গে সঙ্গে বলছে কডাল অ্যান্ড দ্য পেক্টোরাল ফিন কডাল এবং পেক্টোরাল ফিনের মাঝে দেওয়া হয় এবং অপশান ডি দিয়েছে বিলো ল্যাটারাল লাইন তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান এ দ্যাট ইজ দ্য ডরসাল অ্যান্ড কডাল ফিনের মাঝখানে প্রধানত পজিশান করা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি এইট ইনজেকশান সিরিঞ্জ ইজ ইনসার্টেড ডিউরিং দ্য ইন্ডিউসড ব্রিডিং অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ তো এই যে ইনজেকশান সিরিঞ্জ যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে প্রধানত রাখা হয় অপশান এ দিয়ে আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অপশান বি দিয়ে আছে সিক্সটি ডিগ্রি অপশান সি সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং অপশান ডি এনি অ্যাঙ্গেল দেখো এক্ষেত্রে কারেক্ট অপশান হবে অপশান বি সিক্সটি ডিগ্রি আবার কোনো কোনো বইতে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থাকে তোমরা একটু গুগল সার্চ করবে এবং মনে রাখবে যে উইকিপিডিয়া এটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে রিলায়েবেল হবে তো উইকিপিডিয়াতে একটু দেখে নেবে যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে প্রধানত এক্ষেত্রে ইনজেক ইনজেক্ট করা হয় তবে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশানটা হওয়া উচিত তো সেটি হলো সিক্সটি ডিগ্রি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার থার্টি নাইন হুইচ ইজ নট প্রপার্টি অব দ্য ফিমেল কার্প তো ফিমেল কার্পের কোনটা প্রপার্টি নয় অপশান এ দিয়েছে অ্যাবডোমেন বিকাম সোলেন অর্থাৎ এদের পেটের দিক মোটা হয়ে যায় অপশান বি দিয়েছে অ্যানাল রিজিয়ান ইজ রেড অর্থাৎ পায়ুর দিকটা লাল হয় অপশান বি বাই প্রেসিং অ্যানাল রিজিয়ান দ্য ব্লাড উজ আউট যখন আমরা প্রেস করব তখন রক্ত নির্গত হয় ব্লাড নির্গত হয় বেসাল পার্ট অব দ্য পেক্টোরাল ফিন রাফ অর্থাৎ পেক্টোরাল ফিন এদের প্রধানত রাফ হয় তো এক্ষেত্রে যেটা কারেক্ট অপশান হবে সেটা হলো অপশান ডি অর্থাৎ এদের পেক্টোরাল ফিন বেসাল পার্ট অফ দ্য পেক্টোরাল ফিন কিন্তু এদের স্মুথ হয় ফিমেলের ক্ষেত্রে তাহলে ফিমেলদের যেটা ক্যারেক্টার সেগুলো হলো অ্যাবডোমেন বিকাম সোলেন এদের পেটটা মোটা হয় এবং অ্যানাল রিজিয়ান ইজ রেড অর্থাৎ একটা মাছকে যদি দেখি আমরা তার অ্যানাল রিজিয়ান পায়ুছিদ্রের কাজটা লাল হবে এবং তার পেটকে যদি আমরা চেপে ধরি তাহলে কি হবে
এবং কলাম বিধে দিয়েছে বটম ফিডার হাইপোপথ্যালমিথিক হাইপোপথ্যালমিক থিক্স মলিট্রিক্স কলাম ফিডার এবং ব্যাংকক তো এক্ষেত্রে একদম দিয়েছে তো গ্রাস কার্প প্রধানত কোথায় থাকবে গ্রাস কার্প প্রধানত কলাম কলাম ফিডার দেখো তাহলে এক্ষেত্রে গ্রাস কার্প প্রধানত কলাম ফিডার হবে তো গ্রাস কার্প প্রধানত কলাম ফিডার হবে সো দিস ইজ থ্রি ওকে তো গ্রাস কাপ জেনারেলি আমরা কি দেখছি এখানে কলাম ফিডার গ্রাস কাপ তাহলে এক্ষেত্রে কলাম ফিডার হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো পি তাহলে থ্রি হলো মৃগেল ফিস রুই কাতলা মৃগেল তো মৃগেল আমরা কি দেখেছিলাম তো মৃগেল প্রধানত বটম ফিডার তাহলে কিউ হবে ওয়ান সো মৃগেল দেখো এক্ষেত্রে মৃগেল কি মৃগেল হচ্ছে বটম ফিডার যখন এরকম কোয়েশ্চেন্স দেবে এইভাবে চার্ট লিখে নেবে সিলভার কার্প আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এস সাইন্টিফিক নেম কিন্তু হাইপোপথ্যালমিক থিস মলিট্রিক্স এবং আমেরিকান রুইকে আনা হয়েছে ব্যাংকক থেকে সুতরাং এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে দ্যাট ইজ অপশান ডি নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ফর্টি ওয়ানে চলে যাই হুইচ ইজ নট প্রপার্টি অফ পলিকালচার অর কম্পোজিট ফিস কালচার দেখো ফিস কালচার প্রধানত দুই ধরনের হয় একটা হলো কম্পোজিট ফিস কালচার এবং আরও একটা হলো কম্পোজিট মিক্সড ফিস কালচার সো কম্পোজিট ফিস কালচার এবং আরও একটা হলো কম্পোজিট মিক্সড ফিস কালচার তো এক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেন্স দিয়েছে হুইচ ইজ নট প্রপার্টি অফ পলি কালচার অর কম্পোজিট ফিস কালচার দিয়েছে কোনটা কম্পোজিট ফিস কালচারের প্রপার্টি নয় দেখো আমরা প্রত্যেকে জানি যে কম্পোজিট ফিস কালচার হলো যখন কোনো একটা প্র্যাকটিকুলার পুকুরে রুই কাতলা মৃগেল এই তিনটে মাছকে চাষ করা হয় কোনো এক্সোটিক ফিসকে চাষ করা হয় না তো তখনই তাকে বলে কম্পোজিট ফিস কালচার আর যখন এই দেশি মাছের সঙ্গে যখন বিদেশি মাছকে চাষ করা হয় তখনই তাকে আমরা বলবো কম্পোজিট মিক্সড ফিস কালচার বা নিবেদি মিশ্র মৎস্য চাষ যেটাকে বাংলাতে বলা হয় রুই কাতলা মৃগেল সিলভার কাপ গ্রাস কাপ সাইপ্রিনাস কাপ এই সব্বাইকে যখন একসঙ্গে চাষ করা হয় তো তখনই তাকে বলা হয় কম্পোজিট মিক্সড ফিস কালচার তাহলে এর মধ্যে কোনটা কম্পোজিট ফিস কালচারের প্রপার্টি নয় অপশান এ দিয়েছে কালচার অফ মেজর কার্প ইন দ্য সেম পন্ড সো দিস ইজ দ্য প্রপার্টি অফ কম্পোজিট ফিস কালচার বিভিন্ন মেজর কার্প অর্থাৎ গ্রাস কাপ সিলভার কাপ গ্রাস কাপ সিলভার কাপ সাইপিনাস কাপ কেন হয় রুই কাতলা মৃগেলকে চাষ করা হয় তো এক্ষেত্রে গ্রাস কাপ সিলভার কাপ সাইপিনাস কাপ হলো এক্সোটিক ফিস তাহলে কালচার অফ মেজর কার্প ইন দ্য সেম পন্ড অর্থাৎ রুই কাতলা মৃগেলকে চাষ করা হয় অপশান বি দিয়েছে কালচার অফ মেজর কার্প অ্যান্ড দ্য এক্সোটিক ফিস আচ্ছা এটা আমি একটু পরে আসছি সিলেক্টেড ফিশেস মাস্ট বি ফাস্ট গ্রোয়িং তো যে সমস্ত মাছগুলোকে চাষ করা হচ্ছে সেগুলোকে কিন্তু খুব দ্রুত বাড়তে হবে অপশান ডি দিয়েছে ওয়ান স্পিসিস অ্যাক্সিলারেট দ্য প্রোডাকশান অফ দ্য অ্যানাদার স্পিসিস দিস ইজ অলসো কারেক্ট অপশান বি দিয়েছে কালচার অফ মেজর কার্প অ্যান্ড দ্য এক্সোটিক ফিস দেখো মেজর কার্প মানে রুই কাতলা মৃগেলের সঙ্গে এক্সোটিক ফিস মানে সিলভার কার্প গ্রাস কার্প এবং সাইপ্রিনাস কার্পকে যখন চাষ করা হয় তো তখন তাকে আমরা বলছি কম্পোজিট ফিস কালচার অ্যাকচুয়ালি তাকে আমরা বলবো কম্পোজিট মিক্সড ফিস কালচার দিস ইজ নট ওনলি কম্পোজিট ফিস কালচার সুতরাং এক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন্স অনুযায়ী দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশান রাইট তাহলে হুইচ ইজ নট প্রপার্টি অফ দ্য পলিকালচার অফ দ্য কম্পোজিট ফিস কালচার সো দিস ইজ নট দ্য প্রপার্টি অফ কম্পোজিট ফিস কালচার নেক্সট কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ফর্টি টুতে আমরা চলে যাই কিছু ডিজিজ সম্বন্ধে এক্ষেত্রে দিয়েছে দেখো কলাম এতে দিয়েছে ড্রপসি কলাম এতে পিতে দিয়েছে ড্রপসি কিউতে দিয়েছে গিল রট আরে দিয়েছে হোয়াইট স্পট এবং এসে দিয়েছে ওয়ার্ম ডিজিজ কলাম বিতে দিয়েছে এয়ারোমোনাস স্পিসিস স্যাপ্রোলেজিনা ফাঞ্চি ইকথায়ো ফিরিয়াস স্প্রোটোজোয়া এবং গাইরো ড্যাকটাইলাস তো এক্ষেত্রে যেটা আনসার হবে সেটা হলো ড্রপসি প্রধানত এয়ারোমোনাস ড্রপসি যে ঘটায় সেটা হলো এয়ারোমো এয়ারোনোমাস এবং কিউ দিয়েছে যেটা সেটা হলো গিল রট এটা ঘটায় স্যাপ্রোলেজিনা হোয়াইট স্পট ঘটায় ইকথিও ফাইরিয়াস প্রোটোজোয়া এবং ওয়ার্ম ডিজিজ ঘটায় গাইরো ড্যাকটাইলাস তাহলে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে ওয়ান টু থ্রি ও ওয়ান টু থ্রি ফোর সো পি ইজ কারেক্ট অপশান আরও একটা কলাম দিয়েছে দেখো কলাম এতে দিয়েছে ব্রাহ্মা কিউ কলাম এ এর পিতে দিয়েছে ব্রাহ্মা কিউতে দিয়েছে সাসেক্স আরে দিয়েছে প্লি মাউথ রক এবং এসে দিয়েছে মিনরকা সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পোলট্রির বিভিন্ন বিভিন্ন এক্ষেত্রে ব্রিড কোনটা কোন ধরনের ব্রিড সেটা দিয়েছে ইংলিশ আমেরিকান এশিয়াটিক এবং মেডিটারেনিয়ান আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে খুব ভালো করে প্রধানত এই ব্রিডগুলো কিন্তু তোমাদেরকে খুব ভালো করে পড়তে হবে ওকে তো এক্ষেত্রে প্রথমে দেখে নাও যে যেগুলো যেগুলা দেশি ব্রিড বা এশিয়াটিক ব্রিড সেটা কিন্তু তুমি সহজেই তুমি চিনতে পারবে তো ব্রাহ্মা নাম দেখেই বুঝতে পারছো এটা এশিয়াটিক ব্রিড তাহলে পি কোথায় থ্রি আছে একটু দেখে নাও 
অপশান এ তে দিয়েছে পি থ্রি বিতে দিয়েছে পি থ্রি সিতেও দিয়েছে পি থ্রি আবার ডিতেও দিয়েছে পি থ্রি তাহলে এখান থেকে হলো না এরপরে দেখো সাসেক্স প্রধানত ইংলিশ ব্রিড সাসেক্স ইংল্যান্ডের একটি শহর তাহলে কিউ হচ্ছে ওয়ান তো এক্ষেত্রে কিউ দিয়েছে ফোর আর এক্ষেত্রেও কিউ দিয়েছে ফোর যখন এরকম কোয়েশ্চেন সময় প্রথমে এলিমিনেট করবে তাহলে এগুলো হবে না তো এই বি আর ডি এর মধ্যে তাহলে হতে পারে এরপরে দেখো আর দিয়েছে প্লি মাউথ রক তো আর দিয়েছে প্লি মাউথ রক প্লি মাউথ রক প্রধানত আমেরিকান ব্রিড সুতরাং আর এক্ষেত্রে টু আর এস দিয়েছে ফোর মিনারকা হলো মেডিটেরেনিয়ান এম মানে মেডিটেরেনিয়ান সুতরাং এস ফোর সো কারেক্ট অপশান ইস এইটা ঠিক আছে সুতরাং একবার দেখে নেবে যে ব্রাহ্মা সাসেক্স প্লি মাউথ রক এবং মিনারকা এগুলো প্রধানত কোন ধরনের ব্রিড নেক্সট কোয়েশ্চেস নাম্বার ফর্টি হাই কোয়ালিটি ব্রয়লার ইজ প্রডিউসড বাই ক্রসিং তো ব্রয়লার মানে কি দেখো পোলট্রি প্রধানত তিন ধরনের হয় একটা ব্রয়লার একটা লেয়ার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডুয়েল পারপাস ব্রিড তো ব্রয়লার মানে যে সমস্ত মুরগি থেকে আমরা মাংস পাই তো তাদেরকে এই ব্রয়লার বলা হয় লেয়ার মানে কি যারা খুব ভালো ডিম পারে তাদেরকে লেয়ার বলা হয় আর যারা ডিম মাংস দুটোই ভালোভাবে দেয় তো তাদেরকে ডুয়েল পারপাস ব্রিড বলা হয় তো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি যেটা দিয়েছে হাই কোয়ালিটি ব্রয়লার ইজ প্রডিউসড বাই ক্রসিং তো হাই কোয়ালিটি ব্রয়লারকে প্রধানত কিসের সঙ্গে ক্রস করে জেনারেলি তৈরি করা হয় হাই কোয়ালিটি ব্রয়লার অপশান এ দিয়েছে হোয়াইট লেঘন ফিমেল উইথ রোড আইল্যান্ড মেল অপশান বি দিয়েছে যেটা সেটা হলো হোয়াইট প্লি মাউথ রক ফিমেল উইথ হোয়াইট কর্নিস মেল অপশান সি হোয়াইট অ্যাস্ট্রাল অফ মেল উইথ লেঘন ফিমেল অপশান ডি নিউ হ্যাম্পশায়ার মেল উইথ আসেল ফিমেল তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান বি দ্যাট ইজ হোয়াইট প্লি মাউথ রক ফিমেল উইথ হোয়াইট কর্নিস মেল নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফাইভ হাউ উই ক্যান আইডেন্টিফাই আন ফার্টিলাইজড চিক এগ বাই অবজারভিং এগেনস্ট দ্য লাইট দেখো আন ফার্টিলাইজড চিক এগ কোন চিক এগ প্রধানত ফার্টিলাইজ নয় সেটাকে লাইটে যখন আমরা ফেলবো ধরে নাও একটা এগ আছে এবং এগে আমরা লাইট দিচ্ছে লাইট দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝবো যে এই এগটা ফার্টিলাইজ নাকি আন ফার্টিলাইজড কিভাবে সেটাকে বোঝা যায় দেখো অপশান এ দিয়েছে ইন্টেরিয়ার অব দ্য এগ থিক হবে অর্থাৎ ডিমের ভিতরের দিকটা থিক হবে এবং ইন্টেরিয়ার অব দ্য এগ ওপাক হবে অপশান সি যেটা দিয়েছে ইন্টেরিয়ার অব দ্য এগ ইজ ট্রান্সপারেন্ট এগের ভিতর দিকটা ট্রান্সপারেন্ট হবে এবং অপশান ডি দিয়েছে ইন্টেরিয়ার অব এগ শো দ্য ব্ল্যাক স্পট ব্ল্যাক স্পট দেখাবে এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে দ্যাট ইজ অপশান সি অর্থাৎ ইন্টেরিয়ার অফ এগ এক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্স মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল সেক্স অফ ওয়ান ডে চিক ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই এক্সামিনিং একদিনের একটা ছোট্ট মুরগি ছানাকে আমরা কিভাবে আমরা চিনবো যে কোনটা মেল এবং কোনটা ফিমেল অপশান এ দিয়েছে তাদের ক্লোয়াকা অপশান বি লেগ সাইজ অপশান সি ফেদার এবং অপশান ডি অল দ্য অ্যাভোপ এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান এ নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট প্রপার্টি অফ গুড লেয়ার তো এর মধ্যে কোনটা গুড লেয়ারের প্রপার্টি নয় অপশান এ দিয়েছে হেড স্মল হবে মাথা খুব ছোট হবে অপশান বি দিয়েছে কম্ব কোল্ড হবে কম কোল্ড মানে কম্ব অতটা বেশি এক্ষেত্রে কোল্ড মানে কি কম অতটা ডেভেলপ নয় অপশান সি আই ব্রাইট হবে এবং অপশান ডি অ্যাবডোমেন লার্জ হবে তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান বি তো কম্ব অতটা বেশি ডেভেলপ নয় এরা কিন্তু ভালো লেয়ার নয় কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি এইট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট প্রপার্টি অফ লিটার দেখো প্রধানত ডিপ লিটারে প্রধানত মৌমাছে প্রতিপালন করা হয় আমরা প্রধানত পোলট্রিতে আমরা দেখি যে এরকম লিটার বিছানা থাকে লিটার মানে বিছানা বিছানা থাকে এবং সেটাকে খুব সায়েন্টিফিক ওয়েতে এই এই লিটারকে তৈরি করা হয় তো এর মধ্যে বলছে যে যে জায়গাতে এই মৌমাছিকে রাখা হচ্ছে বা লিটার রাখে লিটার তো সেই লিটারের কোনটা প্রপার্টি নয় অপশান এ প্রিভেন্ট স্প্রেডিং অব দ্য ফাউল স্মেল যাতে খুব দুর্গন্ধ যাতে না ছড়ায় সেটাকে প্রধানত প্রিভেন্ট করার জন্য লিটার ইউজ করা হয় মুরগি প্রতিপালন করলে প্রচুর অবনক্সিয়াস মেল তৈরি হয় গন্ধ তৈরি হয় তো সেটা যাতে না হয় তো সেই কারণের জন্য আমরা লিটার ব্যবহার করি অপশান বি রাইবোফ্লাভিন ইজ ন্যাচারালি প্রডিউসড ইন লিটার তো রাইবোফ্লাভিন এই ভিটামিন ন্যাচারালি লিটারের মধ্যে তৈরি হয় লিটার ক্যান নট বি ইউজড অ্যাস ম্যানিওর লিটারকে কখনো সার হিসাবে ইউজ করা যায় না অপশান ডি ইট অ্যাবসব ড্রপিং অফ হেন্স মানে হেন বা মুরগি এখান থেকে যে ডিম যেটা পড়ে যায় সেটা ভেঙে যায় না লিটারে থাকলে তো সেটাই এক্ষেত্রে বলতে চাইছে তাহলে কোনটা প্রপার্টি নয় বলছে 
দেখো প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেডিং অফ ফাউল স্মেল এটা কিন্তু লিটারের প্রপার্টি রাইবোফ্লেবিন ইজ ন্যাচারালি প্রডিউসড ইন লিটার সো দিস ইজ অলসো লিটারের প্রপার্টি এবং ইট অ্যাবজর্ব দ্য ড্রপিং অফ ড্রপিং অফ হিন্স এছাড়া তাহলে মুরগির এই ড্রপিং এরা প্রধানত প্রিভেন্ট করে এটাও প্রপার্টি কোয়েশ্চেন যেটা দিয়েছে হুইচ ইজ নট প্রপার্টি সুতরাং দিস ইজ নট প্রপার্টি লিটার ক্যান নট বি ইউজড অ্যাস ম্যানিওর তাহলে যেটা কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান সি লিটারকে কিন্তু সার হিসাবেও ব্যবহার করা হয় লিটার একটা খুব ভালো সারের সোর্স হতে পারে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন কলাম এ আর কলাম বি এর সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে কিছু ডিজিজ দেওয়া আছে দেখো অপশান পি দেওয়া আছে যেটা সেটা রানিখেত ফাউল কলেরা কোরাই যা এবং স্পাইরোকিটোসিস আর এক্ষেত্রে পাস্তুরেলা অ্যারিসেপ্টিকা টিক ফিভার গ্রিন ডায়েরিয়া এবং রেসপিরেটারি প্রবলেম তো এক্ষেত্রে কারেক্ট যে অপশান হবে অপশান ডি আমরা একটু দেখে নিই তো রানিখেত রেসপিরেটারি প্রবলেম রানিখেতে আচ্ছা রানিখেতে প্রধানত গ্রিন ডায়েরিয়া দেখা যায় অর্থাৎ গ্রিন ডায়েরিয়া অর্থাৎ এরা যে মল ত্যাগ করে সেটা গ্রিন কালারের হয় কিউ ফাউল কলেরা পাস্তুরেলা অ্যারিসেপ্টিকা এবং আর হচ্ছে কোরাইজা তো কোরাইজা প্রধানত রেসপিরেটারি প্রবলেম হয় কোরাইজাতে স্পাইরোকিটোসিস হলো টিক ফিভার সুতরাং কারেক্ট যে অপশান হবে সেটা হলো অপশান ডি নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটি প্রসেস অফ এলিমিনেটিং আনডিজারেবল বার্ড টু প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেড অফ ডিসিজ দেখো অনেক সময় মুরগি প্রতিপালন করার সময় এরকম কিছু পাখি থাকে যে তারা প্রধানত উইক হয় তার মানে কি তারা প্রধানত ডিজিজড তো সেই ডিজিজড ডিজিজড ছোটো চিক থেকে যাতে অন্য কোনো হেলদি চিকের মধ্যে এই ডিজিজটা ছড়িয়ে পড়তে না পারে তো তার জন্য কি করা হয় এলিমিনেট করতে হবে সেই বার্ডকে তো এই প্রসেসকে আমরা কি বলবো অপশান এ দিয়েছে কালিং অপশান বি রেয়ারিং অপশান সি রিমুভিং এবং অপশান ডি কালচারিং তো এই যে রিমুভিং অব দ্য ডিজিজড বার্ডকে যখন আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি টোটাল ব্যাচ থেকে যখন আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি তো তখনই তাকে আমরা বলবো কালিং তো এই হচ্ছে পঞ্চাশটা এমসি কিউ দেখো ইকোনমিক জুলজিতে কিন্তু বিভিন্ন রকমের এমসি কিউ প্রশ্ন হতে পারে তো যেখান থেকে জেনারেলি প্রশ্ন দেয়া হয় আমি সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সাজেশানসে আলোচনা করেছি যে ইকোনমিক জুলজির কোন অংশগুলি ইম্পর্টেন্ট তোমরা সেই অংশগুলি একটু ফোকাস করবে যে কোনো রকমের পরীক্ষাতে প্রধানত এই জায়গা থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয় আর এই যে কোয়েশ্চেন্সগুলো বললাম একটু দেখে রাখবে লিখে লিখে সময় নষ্ট করার দরকার নেই জাস্ট একটু দেখে রাখবে তাহলেই দেখবে যে তোমাদের অনেকটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তোমরা পড়বে এবং এই ক্লাসগুলো একটু দেখবে আবারও বলছি যে সমস্ত অংশগুলো প্রধানত ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসে নেই তো তাদের এম কিউ নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি এখন এই মুহূর্তে দ্রুত পরীক্ষার প্রিপারেশানের জন্য বাকি অংশগুলোও তোমরা কিন্তু নিটের বই থেকে তোমরা ফলো করতে পারো এবং বারবার বলছি অনেক বেশি বেশি করে তোমাদেরকে এম কিউ প্র্যাকটিস করতে হবে তো যাই হোক আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সো থ্যাংক ইউ অ্যাট দ্যাটস ইট